Buenas tardes para todos, muchas gracias a quienes están conectados escuchándonos en este webinar con la Universidad de Alabama. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la coordinadora del programa de idiomas en Colfuturo y hoy estamos con Jeffrey y de la Universidad de Alabama y Audrey, que es una estudiante que nos va a comentar en español un poco lo que, lo que Jeffrey nos va a contar sobre la universidad y pues también su experiencia. Eh, les recuerdo que pueden escribirnos todas sus preguntas que surjan a lo largo de la presentación en el chat y al final vamos a hacerle las preguntas a, a Jeffrey o a Audrey según, según sea necesario. Eh, también les recuerdo que con la Universidad de Alabama tenemos un descuento del 15% para quienes apliquen a través de Colfuturo. En este momento tenemos una convocatoria abierta desde hoy, 2 de abril, hasta el 15 de abril. Entonces los invito a, si no han escuchado una de nuestras charlas de información para conocer el programa de idiomas, los invito a hacerlo. En nuestro canal de YouTube tenemos eh, las últimas charlas grabadas, nuestro canal se llama Col Futuro Videos. Y si tienen alguna duda, pues también les voy a dejar mi correo en el chat ahora para, cualquier, para resolver pues, cualquier inquietud. Um, Jeffrey, Audrey, thank you for being here with us. Um, on, it's your turn. Great, thank you so much, Laura. Uh, again, I just wanted to uh, repeat that my name is Jeff Capilli from the University of Alabama. I work for the English Language Institute as well as the grad school, the graduate school, and I do a little bit of programming and activities for the undergraduate admissions. Uh, les quiero presentar a Audrey. Es, es una estudiante de ELI, English Language Institute. Uh, Audrey, if you want to uh, give a couple of words of your background. Hola a todos, mi nombre es Audrey López. Um, soy de Colombia y ya llevo aquí en la Universidad de Alabama tres meses estudiando inglés intensivo. Y nada, un poquito acerca de mí. Eh, me gradué en 2012 en ingeniería industrial, ingeniería industrial y decidí pues ya después de tanto tiempo eh, estudiar en el exterior un, un, una maestría, lo cual me requiere eh, mejorar mi, mi inglés académico. Y pues esa es la razón por la que vine acá a la Universidad de Alabama. Ya llevo tres meses y estaría acá hasta julio. Great, thank you. So just to go over, and I'll, I'll begin with speaking English and then Audrey will be able to speak uh, some, some of the points in Spanish and also give uh, some of her personal uh, experience while here at the English Language Institute. Just really quick, some of the quick facts. Uh, we are one of the uh, older or one of the oldest universities in the United States. Uh, in fact, we're actually one of the one of the five oldest engineering institutions in the United States. We were founded in 1831, but we are a comprehensive university that does research, uh, athletics. We have more than 350 degrees, bachelor's, master's, and PhD or doctoral programs. We have a very large, beautiful campus. Uh, in fact, we were rated as one of the top five most beautiful campuses uh, in the United States. We have about almost 1,400 acres. And with that, a lot of the, uh, as you can read here, is STEM facilities. Uh, STEM uh, significa science, technology, engineering, and mathematics. So we've invested a little bit over one trillion, uh, is it pesos? Oh, yeah, pesos uh, in those engineering, science, technology facilities. And in addition to that, uh, as a university, we have attained or we have become one of the highest research uh, institutions uh, with this Carnegie classification. What this means is that uh, we are similar to the big universities that do research like an MIT or a Purdue or a Caltech uh, those big universities or a Stanford that does a lot of research. And finally, as a student, uh, if you are interested uh, at the undergraduate or at the bachelor's degree level, we actually have very good internship placements 
And we actually are uh, number one in our conference or in our location. Bueno, básicamente esta primera parte nos habla un poquito de lo que es la Universidad de Alabama y cuáles son como las características más importantes que ofrece. Eh, fue fundada hace eh, bastantes años, en 1831, y a lo largo de este tiempo pues ha sido una universidad eh, que a, hoy por hoy se destaca por, por su campus, por su capacidad de investigación, por todas las oportunidades que tiene en... Eh, las carreras, los PhD, los masters, pero adicional es una universidad que también se destaca por su campus, que de verdad que es impresionante, es hermoso, tiene un campus divino y adicional a eso el, el ambiente atlético que uno puede respirar acá, de verdad que acá uno puede encontrar las diferentes disciplinas eh, en lo que eh, respecta al, al deporte. También digamos que acá al, al, al estudiar en la Universidad de Alabama se tiene la oportunidad de mirar otras oportunidades acá como Master Degree o como PhD, eh, ya visualizando pues de acuerdo al proyecto que cada uno de ustedes tiene, eh, ¿por qué no? Uh, and these are just some of the famous people that you might or might not recognize. Uh, Hankook Tires, uh, You might find that on your cars. Uh, the chairman, the former or the current chairman is a uh, Alabama graduate. Also the uh, soon to be or current Secretary of Economic Policy, Adolfo Sachsida, uh, is the Secretary of Economic Policy uh, for the country of Brazil. Another interesting fact is I'm sure that many of you Uh, probably look at Wikipedia once in a while, and in fact, Jimmy Wales, a graduate from the University of Alabama, founded that. And uh, the, more, the movie Forrest Gump, uh, you probably are familiar with. Uh, Winston Groom, the author, is also an Alabama graduate. So we do definitely have a couple of famous uh, names out there. Um, Básicamente aquí es eh, como los personajes importantes que se han creado a lo largo de la historia y que han eh, sido educados aquí en la Universidad de Alabama eh, y, y lo que nos dice Jeff es que probablemente nosotros conocemos algunos de esos personajes como por ejemplo Jimmy Walls, fundador de Wikipedia o el autor de Forrest Gump que es una película bastante reconocida y otros personajes más que uh, se han destacado en, en sus carreras. Uh, in terms of the student body, uh, we have approximately, as I mentioned before, 38,000 students, or a little bit more than 38,000 students, but the overall majority is undergraduate students or bachelor degree students. We have approximately 33,000, and of those uh, 38,000 students, we almost have 1,200 international students from 82 different countries. And you notice all of the different uh, countries that I've listed around the world there, those are our top 10. So China being number one and Canada being number 10. Actually, Colombia is probably uh, at the 11th mark, but uh, it's very close to Canada, uh, probably in 11th place. Bueno, aquí lo que estamos viendo es como la composición de los estudiantes de la Universidad de Alabama, en su mayoría son estudiantes eh, que están en, en, su, en su pregrado, eh, pero adicional esta diapositiva es bastante interesante porque nos deja ver la diversidad de culturas que se encuentran aquí en Alabama y es, eso hace parte de esta experiencia que es bastante enriquecedora y es que uno no solamente tiene la oportunidad de involucrarse con eh, nativos eh, de, de Estados Unidos, sino que también tiene la oportunidad de vivir un intercambio cultural, ¿sí? aquí tanto en eh, el ELI como a lo largo de la universidad en PhD o en Masters, incluso eh, uno tiene la oportunidad de conocer de diferentes culturas y las actividades también que se realizan en el campus están relacionadas con, con estas culturas, por ejemplo este año he tenido la oportunidad de celebrar el el nuevo año chino, la semana pasada o hace dos semanas celebramos el, el nuevo año de Irán y próximamente vamos a celebrar el nuevo año de Nepal. Entonces, estos eventos son organizados por 
eh, a esas personas, esos estudiantes que están acá y que hacen parte de esa cultura y nos dejan y nos, nos dejan conocer un poquito de lo que ellos son, eh, lo cual hace que esta experiencia sea enriquecedora. One of the most interesting things uh, also to mention is that uh, we have students from all 50 states. So not only will you meet students from Alabama, but you will definitely be able to have the opportunity to meet students from all 50 states. And this is very interesting because we are now really known as a national university where more students are from the uh, outside of Alabama than are actually from Alabama. Exacto. Y lo otro que nos dice Jeff es que además de que es un intercambio cultural interesante que, que está gente de, de, de diferentes partes del mundo, otro, otro, otro factor interesante es que acá se tiene la oportunidad no solamente de interactuar con estadounidenses que provienen eh, de Alabama, sino que también acá hay bastantes, eh, digamos, per personas que pertenecen a los diferentes estados de Estados Unidos, lo cual también nos permite tener como una un intercambio cultural interesante sobre lo que es Estados Unidos como tal, ¿sí? aunque es un solo país, cada estado es como un mundo diferente y, y al poder interactuar con esos estudiantes que son de otro lado diferente de Alabama, acá en Estados Unidos, también hace eh, que esta experiencia sea muy chévere. And uh, Laura, if you can show that first video of, uh, of our student. Yes, of course. vengan a la Universidad de Alabama. Es precioso el lugar, el campus, es hermoso. Tiene una cantidad de áreas verdes preciosas. Eh, además que la universidad tiene un muy buen prestigio. Y acá ustedes no se van a sentir solos, tienen una cantidad de gente que está dispuesta a ayudarlos en cualquier área que ustedes necesiten. Solo les diría que tomen la oportunidad, que vengan y vivan la experiencia de lo que es estar en los Estados Unidos. Bienvenidos a la Universidad de Alabama. Roll Tide. Okay, Jeff, okay. you're ready. Thank you. So regarding where is the University of Alabama? Where is Tuscaloosa? Where is Alabama? Alabama is actually located in the southeastern part of the United States. We're very close to, as you can see, uh, many or many different uh, major cities in the southeast. For example, Atlanta is a three hour drive. New Orleans is about a four hour drive. Memphis and Nashville is about a four to five hour drive. And of course, everybody knows uh, Disney World, Orlando, that's about a seven to eight hour drive. So in terms of being close to many different um, major cities in the Southeast, there's plenty of things and plenty of cities to, to be able to experience in the Southeast. Another interesting part of being in the Southeast is that uh, this is home to rock and roll. Rock and roll music was, um, I'm sure everybody knows Elvis Presley, but he uh, was able to experience and develop and help promote and, and put together all of the different types of music that was in the Southeast. Uh, and another thing is in terms of the weather, The weather in the South in general is much warmer than uh, in the United States than the other uh, cities up North. So during the winter time, it's very temperate in the sense that you can find temperatures on average about five to eight degrees as the low during the winter time. Sometimes once in a, once in a while, it may get down to zero to, to two, three degrees, but in general, it'll only be about five to eight degrees as a low. And then during the summertime, it can hit anywhere from uh, 29 to 35 degrees on average. Sometimes it can go higher, but uh, it's, it's relatively a very warm place uh, other than uh, other parts of the United States. Bueno, dos puntos básicos que también nosotros podemos mirar cuando elegimos estudiar inglés en el exterior es eh, en donde está eh, ubicada la universidad eh, y el clima, entonces en el primer punto lo que nos, Jeff nos dice es que la Universidad de Alabama está ubicada en el sur de Estados Unidos, en el sureste eh, y que también esto hace que tengamos la oportunidad de que 
como parte de nuestra experiencia podamos viajar a otros lugares que están cerca. ¿sí? Aquí digamos que es eh, fácil eh, tener la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Atlanta o a Nashville o a Memphis o a, a Tennessee o a New Orleans, que es una, un lugar precioso para conocer. ¿Por qué no también se tiene la oportunidad de ir a Orlando? Eh, y está, pues, la, la, donde está ubicada la universidad hace fácil el acceso por, eh, por carro o por avión a estos lugares. También eh, el otro punto que nos menciona Jeff es el clima. Y es que, por ejemplo, si, nosotros, si ustedes toman la decisión de ir a estudiar inglés, eh, por ejemplo, en octubre, de octubre a febrero, podría decir, de pronto en el norte es mucho más frío que acá en el sur, ¿sí? Y aquí lo bueno es que uno puede seguir disfrutando de las actividades al aire libre sin necesidad de, pues, de estar eh, eh, solamente en, en un lugar en donde haya calefacción, ¿sí? Entonces aquí más o menos en promedio en el invierno tenemos eh, una temperatura de 8 a 10 grados que no es muy lejana a lo que nosotros a veces tenemos allá en Bogotá. Eh, y, y de ahí para adelante lo que es eh, el la primavera y el verano, pues realmente hace un clima eh, bastante caliente y, y cómodo para hacer actividades al aire libre, lo que digamos que es una ventaja porque aquí la universidad como que no para siempre, siempre hay actividades eh, tanto en los edificios eh, de la universidad como, como al aire libre y eso hace también que uno pueda aprovechar la experiencia al máximo. Y another thing to add that uh, students would fly into Birmingham Uh, which is about an hour away. There's an international airport. Uh, it's the the code. The airport code is BHM. So students would uh, fly into that airport. Para llegar a Catus Calusa, eh, por lo general está el, el aeropuerto de Birmingham que queda una hora acá de, de Tuscaloosa. Es como el, el punto directo que se tiene desde Colombia para llegar acá. Así que los estudiantes pues pueden hacer, eh, pueden contar como parte de su itinerario este aeropuerto. Uh, as I mentioned before, we have such a beautiful campus and a very large campus. To the north, we're bounded by a river, and to the south, we're bounded by uh, railroad tracks. And you can see in the lower left-hand corner um, the, the map of the University of Alabama. We also have on our campus 13 colleges and schools. And as you can see on the, um, on the PowerPoint slide, You know, we have anywhere from nursing to education, engineering, uh, graduate school, communication and information sciences. So we're definitely uh, a very large and complete uh, university. Bueno, este básicamente es el mapa de la universidad. Es una universidad gigante. Aquí hay de todo. Yo les podría decir que esto es como una ciudad. Es como, esto es como una ciudad pequeña y, y el campus es de verdad que es impresionante. Aquí, además de los edificios que se tienen, de todas las, eh, de, de, los edificios que se, te, que se tienen para eh, los eh, pregrados y para los eh, PhD, para los masters, adicional se tienen otras instalaciones que hacen posible la vida aquí. Um, a, hay un estadio que es hermosísimo, hay bancos, hay iglesias, eh, hay gimnasio, hay instalaciones para los diferentes deportes que se practican acá, eh, entonces realmente esto hace que uno esté inmerso en la cultura eh, americana y que pueda vivir cada una de las actividades que se desarrollan acá en cada parte del campus. Uh, Laura, if you can show the second uh, video of the uh, campus. Yes, yeah, sure. Thank you.
Jeffrey. Thank you. As mentioned before, Tuscaloosa is a fairly uh, small city. It's about, the metro area is about 235,000 people. And one unique thing about the University of Alabama or Alabama as a state is the friendly people in Southern hospitality. I know, I know Audrey can definitely speak to this, but the people I think is what really makes this place special. Not only the beautiful buildings, but it's really the people. And when you're trying to find a, a location, especially when you're learning another language, you really want to find a place where you feel confident or build your confidence in speaking. And also, when you go out into the public, people are very curious uh, from where, where, you're, where you are from. And it's not surprising where people will strike up a conversation and just start talking to you and they don't even know you. But that's in general the, the uh, culture here where, and where people are very warm and friendly and very hospitable and really want to know you. And this is very important when trying to find uh, location to study, especially uh, a language, English language. But not only that, uh, this particular environment, the city, it's very safe, safe environment. We have two police uh, departments, an on-campus police department where we have about 80 sworn officers just for the campus, and then of course the police department for the city. Uh, there's various types of housing, whether you live in a dormitory, or if you live in an apartment, or you live in uh, some other structure, different types of uh, student-oriented complexes. Uh, also transportation, there is included a bus system within the campus, as well as a connection, a trolley connection, which is actually a bus that connects you from the downtown to campus. Uh, and those are available and free or included uh, as your student, uh, as you because you are a student, and then uh, finally outside in the community, there we are home to the uh, North American headquarters of Mercedes Benz, and in fact we have the only um, Mercedes Benz museum outside of Germany is located here in Tuscaloosa, and there are other. Uh, companies, major companies that support Mercedes-Benz like Bros and uh, BF Goodrich Tires. Bueno, está básicamente es una descripción breve de lo que, digamos, lo que hace especial a Tuscaloosa, ¿sí? Eh, Tuscaloosa tiene una población aproximadamente de 235 mil personas y lo que dice Jeff creo que es muy importante y es la cultura acá en el sur. Eh, yo he tenido la oportunidad antes de viajar a Estados Unidos en el norte de Nueva York, eh, a Boston y, y a otras ciudades y realmente eh, puedo decir que la cultura acá en el sur es, es demasiado especial. Eso digamos que les puedo decir que ha hecho especial mi experiencia, la ha hecho única y ha cambiado mi percepción totalmente y, ha, y me ha permitido tener un proceso de aprendizaje mucho más eh, especial que si hubiera decidido ir al norte. Aquí la gente realmente es súper amigable, aquí todos son súper queridos, eh, aquí todos te quieren ayudar. Eh, y lo que decía Jeff es que incluso sin conocerte, hacen cosas grandiosas por ti, ¿sí? Sin conocerte, quieren saber de ti, son muy interesados acerca de las diferentes culturas y ellos aquí son bastante como abiertos a, a, a ese intercambio cultural del cual ellos también disfrutan, ¿sí? Eh, y de verdad que ha sido especial, otra cosa eh, importante y es que como parte de nuestro aprendizaje nosotros sabemos que cuando estamos recién inmersos en, en otro lenguaje pues uno a veces o la mayoría de veces se, se siente tímido de no querer hablar por, por la pena de cometer errores, pero aquí es diferente, aquí la gente te da la oportunidad de intentarlo eh, sin juzgarte, aquí la gente te ayuda en, en ese proceso de aprendizaje y es parte de la confianza que te inspira eh, la cultura acá en el sur. Eh, otro tema importante y es que como, como parte del campus y de la, de la infraestructura que tienen acá es que ellos tienen una, una política bastante estricta en temas de seguridad, ¿sí? lo que hace que la universidad sea un lugar bastante seguro para vivir, ellos a toda hora están acá, la policía está acá cuidándonos y, y de verdad que el campus eh, al ser tan grande eh, es, bastante, es bastante seguro, ¿sí? ellos a toda hora están como pendientes. 
Lo otro es que también dentro del campus se tiene la oportunidad de tener, eh, de vivir en las residencias estudiantiles. Yo los primeros dos meses aquí en la, eh, que, que estuve acá en la universidad, yo viví en las residencias estudiantiles, están eh, casi en la mitad del campus y desde ahí uno puede acceder a, todas las, a todos los edificios o donde uno quiera ir y algo muy interesante es que como el campus es tan grande pues a veces caminar no resulta ser la solución más efectiva y para eso nosotros tenemos un, o acá se tiene un, un sistema de transporte que son los buses de la universidad son completamente gratis como parte de, de los servicios que ofrece la universidad así que si uno quiere por ejemplo ir desde su dormitorio al gimnasio fácilmente puede tomar bus, hay diferentes digamos que buses y rutas que los pueden llevar a la biblioteca, al edificio donde están estudiando o a las residencias estudiantiles o incluso hay una parte afuera del, cerca que colinda con el campo, campus en donde quedan eh, como los restaurantes, donde ir como a fiestas, donde se pueden hacer otros tipos de eventos, también tenemos opciones, por ejemplo si tú decides, no sé, quedarte en la biblioteca estudiando hasta las 2 de la mañana, eh, hay un servicio que es llamar una van y la van va y te recoge y el servicio es totalmente gratis. O sea, aquí digamos que el objetivo de ellos es cuidarte. Adicional a eso, estamos cerca aquí en Tuscaloosa, hace algunos años atrás, eh, empresas como Mercedes Benz se han establecido acá, lo cual pues hace que también se tenga la oportunidad eh, en algunas sesiones o en algunos momentos de ir a visitar las plantas eh, y también pues contamos acá en Tuscaloosa con un, el primer museo de Mercedes Benz que está localizado fuera de, de Alemania. Uh, in terms of the English Language Institute, uh, and I'll just give a very brief introduction, We have over 8,000 alumni in almost 100 con countries. Each session, you'll prob there's probably going to be anywhere from 60 to 80 students. I believe right now there's about 75 students approximately, but it can change. It can go anywhere from 60, even sometimes to 90 or 100. It depends on the season. Usually the big Uh, starts are in the fall that's where we usually get the most students and then uh, springtime is a little bit less uh, all of our instructors have master's degrees uh, and all of them are professionals we also have full-time staff that helps support uh, the professors and all of the activities and and the administration uh, in terms of the English uh, the intensive English program There are six levels of proficiencies. Uh, so you could uh, take, depending on when you, uh, when you arrive, you'll take an exam. And in that exam, they'll find out whether or not you're a beginner or an intermediate or advanced level. So level one and two is the beginner level, level three, four is intermediate, and level five, six is the advanced. Uh, so you also have the chance to progress your abilities while you know you advance in the different uh, stages uh, of class. Each level, uh, each level lasts one session, so it can be done. But sometimes students may need additional time to to concentrate or to pass a certain level. And also, we have six session starts per year, so. If you want to start in January or March or May, it's possible. We also have future dates in June, August, or October. And all of these, these are for the Intensive English program. We do have special programs throughout the year, like the English Plus Business program, that have different start dates. Uh, so uh, be aware of that, and I'll discuss that in the uh, next couple of slides. Bueno, esta diapositiva muestra básicamente lo que es como tal eh, el English Language Institute y el programa que, que ofrece la universidad eh, como parte del inglés intensivo. Y aquí hay, digamos que diferentes factores que, que la verdad vale la pena resaltar y que también yo tuve en cuenta cuando tomé la decisión de venir acá a la universidad. Y es primero, este curso está compuesto por seis sesiones cada sesión dura dos meses y ahí pues en la diapositiva ustedes pueden ver el mes en el cual comienza la, la sesión. Son seis niveles en total, pero lo más interesante es que cuando uno llega acá, uno presenta su examen y, y acá es diferente porque 
nosotros tenemos la, o si sí, tenemos la idea de que cada vez que presentamos un examen en inglés nos encasillan en un solo nivel, ¿sí? Eh, y acá es, es distinto porque aquí evalúan eh, básicamente tres, tres skills, por decirlo así. El, re, el reading and writing, el listening and speaking y el, y el grammar. Cuando uno viene acá, presenta el examen eh, y, uno, y ellos consideran que uno puede tener un diferente nivel en cada una de las habilidades, ¿sí? lo cual significa que uno puede tener, no sé, por ejemplo, en gramática yo puedo tener nivel 4, pero puedo ser muy buena leyendo y entonces en reading and writing tuve nivel 5 y en speaking and listening me falta más fluidez en el idioma, entonces quedé en, en el nivel 3. Y eso asegura que uno trabaje muy bien las habilidades eh, de acuerdo al nivel en el que, en el que uno está. ¿sí? Eh, otro de los factores importantes es que aquí los profesores que dan, dan el curso de inglés no, no son, como pasa en otras partes, no son simplemente nativos, sino que son eh, personas que decidieron dedicarse a la enseñanza del inglés y que por tanto estudiaron una maestría eh, que aquí en Estados Unidos se llama el TSO, ¿sí? que es básicamente como cómo enseñar inglés ¿sí? en un idioma extranjero y eso hace que este programa sea un programa de alta calidad. Adicional a los profesores se cuenta con un eh, personal administrativo que está a tiempo completo eh, pendiente de todo lo que necesitemos de nuestra matrícula, de, de la actualización de nuestra visa, de todos los temas administrativos que nosotros necesitemos, ellos están ahí tiempo completo para nosotros. Eh, las clases no digamos, se tiene por sesión en total en el, en el IELA hay 60 80 estudiantes, pero las clases, en cada clase máximo hay 7 personas, lo cual implica que la educación es bastante personalizada, ¿sí? Uno tiene full atención de, de, de los profesores y, y, y cada profesor está pendiente del, del proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y puede atender las necesidades que cada uno tiene específicamente. Y por último está la certificación, es una certificación que eh, da acá el gobierno de Estados Unidos y que básicamente lo que dice es cuáles son los estándares que deben cumplir las universidades que decían eh, enseñar el inglés y, y eso hace que pues, esta universidad al estar respaldada con esa certificación sea una de las mejores en la enseñanza del idioma de inglés. Uh, some of the additional available programs that we have in addition to the intensive English program uh, on the academic side is uh, as a student we do have an academic support program so if students need extra help with their reading, their writing, their speaking and listening uh, they're able to actually take classes that help. It's called ASP or Academic Support Program. And these are typically for undergraduate or graduate students that do need additional help. But also at the same time, in the Intensive English Program, we do have uh, the ability, You have the student has the ability to go to the study center and gain additional help or get additional help from tutors. Uh, also, the professors are there and available for additional help. Uh, and in fact, uh, I'm sure that uh, you have, Audrey, you've used um, that particular uh, resource and have talked to uh, the professors to gain more um, instruction. Also, as a graduate student, we have this International Teaching Assistant Program, and this is available for graduate students. Uh, if the graduate student is looking to teach eventually, We actually have uh, a program for these uh, graduate students where not only do we teach um, and improve the language skills, but we also teach pedagogy or uh, we teach the, the, the better way or a good way of presenting and teaching uh, and having a particular structure in teaching a classroom. Uh, we also have an English plus business program and corporate language training programs on a short term basis, but we also do customized group programs. So let's say if your uh, employer wants to send, you know, let's say five to 10 students uh, and improve their English, what better way to send uh, to the University of Alabama? Uh, and learn, learn in, a, in an immersive uh, environment 
where your employees could learn at a much faster rate uh, by immersing themselves on a university campus. We also do teacher training where we improve, of course, the English language, the, the teacher's ability to speak language or proficiency, but we also improve their pedagogy. We're, we improve the way they teach uh, the English language and they usually come back with a lot more uh, tools, let's so to speak, under their tool belt. And then uh, finally, uh, if you are interested in pursuing a bachelor's, master's, or doctoral program, we have other programs like the Pathway to UA to enter the university uh, or uh, study for a semester, and it's called Semester Abroad. Bueno, eh, esto básicamente describe como las diferentes ramas que tiene eh, el curso de inglés aquí en el IELAI. El corazón del IELAI aquí, o el, el principal curso que se tiene, es el eh, programa de inglés intensivo, que básicamente, como son seis niveles a lo largo del año, básicamente los tres primeros son inglés general, y lo, lo interesante es que los tres últimos son inglés académico intensivo, lo cual es súper interesante porque pues aquí uno ya viene como ya a enfocar ya su, su aprendizaje del inglés en un inglés más técnico y en adquirir habilidades para ya expresarse en, en, en otros escenarios mucho más técnicos. Eh, pero adicional a esto, adicional de, a este programa, si por ejemplo hay alguna persona que esté, estu que esté enseñando inglés eh, o que quiera incursionar en este campo, también pueden venir acá y tomar curso eh, y, y tener nuevas herramientas para poder enseñar el inglés eh, en cada uno de sus países. También hay programas customizados, ¿sí? entonces por ejemplo, ahí está el inglés más, el in inglés enfocado solamente en negocios, ¿sí? entonces eh, hay personas que toman el inglés normal, el inglés intensivo, pero se registran a esas sesiones especiales que hay de inglés enfocado a los negocios y ahí también tienen oportunidades de visitar, por ejemplo, las plantas de Mercedes Benz o acerca a ir a, a visitar diferentes empresas para ya estar mucho más inmersos en lo que es el idioma. Por otro lado, se tiene, eh, por ejemplo, si aquí las personas que vienen a estudiar están considerando estudiar acá un pregrado, hay un programa que es el Pathway y que es básicamente terminar eh, los seis niveles del inglés y sin necesidad de presentar un TOEFL, eh, ya con unos requerimientos que la universidad exige, tienen la oportunidad ya de entrar directamente a su pregrado. O también pasa lo mismo con las personas que están considerando estudiar acá o una maestría o un PhD. También hay programas, otros programas customizados, ¿sí? De, de acuerdo a las necesidades de los grupos, ¿sí? Que, que requieran, se les arma acá como un programa de dos o tres semanas y que responda específicamente a sus necesidades, eh, por ejemplo, no sé, aprender inglés y tener inmersión en la cultura para poder viajar, o hacer viajes culturales que les permita aprender idioma para adquirir skills para poder viajar en el futuro. Entonces aquí como que también lo chévere es que uno no solamente viene acá a un programa que es plano y que solamente está enfocado en una sola cosa, sino que hay diversas oportunidades para poder complementar nuestro conocimiento en el inglés de acuerdo a las necesidades de cada uno. Uh, in terms of the English program costs, if you just uh, go into the Colfector office, they'll be able to give you more of an idea of how much the tuition is, all of the university student fees, medical insurance, on-campus housing books. In fact, you can also look at what we have listed uh, on the website at international.ua.edu. So I didn't want to go through that, but you can easily find that on the website. And you can either attend a full session, which is eight weeks during the months of August, to December and January to uh, April. Then we also have full sessions in the summer, but they're six weeks long. And usually the six weeks, they teach the same amount of, they have the same amount of instruction as the eight weeks. So you find it more intensive. So it really, um, all of the eight weeks of instruction is truncated or is squeezed into the full session but also you can take half sessions uh, you would start at the beginning but only take four weeks uh, depending on whether you start in the fall or the spring 
Bueno, aquí tenemos dos, dos puntos. Uno, primero, pues son los costos que debemos tener en cuenta si, si ustedes pues se eh, deciden eh, la Universidad de Alabama como su, como su lugar para estudiar inglés. Estos costos los pueden consultar en la página que está relacionada a, al final de la diapositiva. Eh, esos son unos costos estimados, hay unos costos que son obligatorios y en la página pueden ver pues, cuáles son esos costos que ustedes deben asumir. Hay otros que no, que ya pues ustedes digamos pueden tomar otras opciones mucho más económicas. Eh, y por otro lado, eh, digamos que hay dos duraciones de cada, de cada sesión y eso depende aquí como de la... Eh, de la estación en la que estemos en, en el año ¿sí? entonces por ejemplo eh, en invierno y en eh, primavera las sesiones uno puede tomar dos opciones o tomar la sesión full que son ocho semanas o tomar la mitad de la semana que serían cuatro de la sesión que serían cuatro semanas en verano las sesiones duran menos semanas lo cual no quiere decir que sean menos horas eso quiere decir que el programa es mucho más intensivo para que se lleven una idea eh, semanalmente en una sesión completa de ocho semanas eh, nosotros tenemos por lo menos 20 horas de clase o sea, eso, eso ya es intensivo aparte de pues, lo que tenemos que hacer de tareas y eso es de verdad que es un programa intensivo eh, y en verano como les, les venía contando la sesión completa dura seis semanas dos semanas menos que la, que la otra eh, que las sesiones en, 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 en primavera pero son más horas de estudios, la, la, la intensidad aumenta. Y eso ya pues lo deben tener en cuenta para la fecha que ustedes decían registrarse. Si van a tomar completa o, o solo la mitad de la sesión. Uh, these are just additional costs that you may or you will have to incur. Uh, there may or may not be an application fee, mail fee, uh, there is an on-campus housing application fee. You'll have to also uh, take care that there's an airport transfer as well as meals. So we do have meal plans available. Uh, you could either purchase a set block of meals or you could have as much as you want to eat, all you can eat plan. Uh, but most of the students uh, from our Colombian students will typically choose to have um, not choose the meal plans and just spend money uh, depending on what dormitory you stay at uh, or um, apartment you could be able to cook uh, if you wanted to also you'd have to spend money for airfare uh, there's also student visa fees that's this is standard uh, among all student visas $160 for the visa appointment and $200 for the CVIS fee and then of course your passport and any type of additional fees you may have to spend for your passport and then finally uh, we estimate that you'll spend anywhere from three to four hundred dollars per session but of course if you'd like to spend more money then you would have to estimate a little bit more money uh, than what's listed here. Bueno, esos son costos adicionales que debemos tener en cuenta en la página ustedes van a encontrar unos costos que se deben cancelar por cada sesión, pero adicional lo que Jeff nos dice es que tengamos en cuenta que hay unos fees o unos costos adicionales o unas tarifas, unas pequeñas tarifas que se deben pagar durante el proceso de aplicación, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes deciden quedarse acá en los dormitorios de la universidad, hay un, eh, una tarifa que se debe pagar adicional al arriendo, que son 25 dólares, o si ustedes no tienen, por ejemplo, compraron su boleto al aeropuerto de Birmingham y no hay un conocido que lo recoja o alguien, pues la universidad les puede proveer el transporte, pero esto vale 30 dólares, también se tiene un, un, digamos, un plan de comidas aquí en la universidad eh, eh, que básicamente es comprar, comprar cada, cada sesión el, el plan y ustedes tienen la oportunidad de ir como a los diferentes restaurantes que hay a lo largo del campus y consumir allá sus comidas, desayuno, almuerzo y cena. Eh, pero si no, digamos, si esto no está dentro de su presupuesto, eh, como decía Jeff, digamos que muchos de los estudiantes colombianos que hemos venido acá, pues optamos por la opción de simplemente ir a mercar y, y cocinar en nuestros, en nuestros apartamentos, que es mucho más barato. Digamos que eso depende como de su presupuesto y de las necesidades o de las facilidades que cada uno tiene. Ustedes, digamos, si cuentan con el, con, con el dinero, pueden comprar, pueden acceder a este plan y simplemente, pues, eh, 
digamos que ahorrarse ese tiempo de cocinar eh, en sus casas. Eh, también hay otros, hay otros, digamos, otras tarifas que deben tener en cuenta y es eh, la aplicación eh, para poder solicitar la visa o otros, digamos, que gastos personales acá que tengan acá, como, no sé, diversión, viajes, eh, cenas con amigos, eso también es importante y esto, digamos que eh, Jeff nos los presenta como para poder hacer un, un presupuesto mucho más aterrizado eh, de lo que implica pues ya tomar la decisión de, de venir acá a estudiar. Do you think the personal expenses is Accurate. Sí, sí, okay. más o menos es 300 o 400 por sesión. Digamos que esto ya concibe eh, pues la oportunidad de lo que les digo. Eh, de, de, se presentó, no sé, se presentó la oportunidad de ir este fin de semana a Atlanta y en Atlanta me va a consumir, no sé, 100 dólares, me va a quedar allá. Digamos que también esto como que nos da un rango de libertad de poder aprovechar estas oportunidades que, pues ustedes no saben, aquí en cualquier momento se les puede presentar una oportunidad súper chévere de viajar, de ir a otro lado y la idea es que su presupuesto les dé como la, la, la libertad de, de poder aprovecharlas. Uh, we also market the English Plus Business Program. There is one session left. The application deadline is June 15th. If you are interested, this is a very short program from August 20 to September 14. It's approximately three weeks. Uh, there are English classes, a lot of um, vocabulary, as well as uh, instruction in improving your English. Uh, there's also business classes from UA professors. Uh, this is approximately nine hours per week. And then there are local businesses and corporations uh, visits uh, like Mercedes-Benz or Hyundai uh, manufacturing plant, uh, car manufacturing plant, and also a reception, a welcome reception and farewell dinner. There is an assumption, and uh, as you can see the price, this is all included. There is an assumption though that the student should have or must have uh, an intermediate high level. Uh, we've had in the past some students where Uh, they didn't have intermediate high, but they were still able to attend uh, intensive English programs that were lower than, than what was expected. So it's okay, but please be sure that if you really want to gain the benefits of the business classes and the English classes, make sure for this particular program that you have an intermediate to high uh, level of English. Bueno, este es una, una slide que se, que se enfoca principalmente en el programa, en los programas adicionales que ofrece el IELA y es eh, tomar inglés más el, eh, más el, como el programa de, 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 de inglés enfocado solamente en negocios. Eh, la próxima sesión comienza en agosto 20, va desde agosto 20 a septiembre 14 y eh, digamos que la fecha máxima para aplicar es eh, el 15 de junio. Básicamente en este curso, además de tener como las clases normales de inglés, eh, del inglés intensivo se tienen clases nueve horas a la semana con profesores de la Universidad de Alabama ¿esto qué quiere decir? no solamente los profesores de acá, o sea, no solamente los profesores de inglés eh, estarían enseñándole a esas personas que decían eh, inscribirse a este programa, sino profesores que dictan clases como parte de los otros programas de máster o de pregrado o de PhD de la universidad. También se tiene la oportunidad, como les conté, de hacer dos o tres visitas locales a algunas de las compañías que están aquí eh, en Tuscaloosa o cerca de Tuscaloosa. Y todo el, el costo, pues el costo que ven aquí eh, abajo en, en, la, en la diapositiva, pues incluye cada uno de los ítems que están relacionados aquí. Una cosa importante que dice Jeff es que pueden, digamos, si ustedes deciden eh, registrarse en este programa eh, de inglés enfocado en negocios, eh, asegúrense de que tienen un nivel eh, intermedio, in, desde mínimo intermedio y, o intermedio alto para que puedan de verdad aprovechar este curso porque pues sería... Eh, pues eh, más difícil eh, poder aprender de este si tienen un nivel un poquito más bajo. Uh, these are just some of the photos of the dining facilities. Uh, we have Fresh Food Company, Lakeside in Burke. And as you can see here, uh, Lakeside, which is at the very top, uh, that's has been newly remodeled. So we actually have a churrasco or churrasco mm -hmm. um, there as well. Sí, esto básicamente eh, son como los lugares en donde se tiene la oportunidad de ir a, a, a desayunar, a almorzar o a cenar en caso de que decidan tomar el plan de comidas. Son básicamente instalaciones de la universidad que están recientemente remodeladas y aquí ustedes pueden encontrar como todo tipo de comida. 
but you can also um, it's very close by anywhere from a seven to ten minute walk you can visit a large supermarket where you can buy all of the different types of foods and and shop and uh, there are other facilities grocery stores and restaurants where you can travel and, and, and eat Exacto, estos son como las opciones que ustedes deciden tomar el plan de comidas, pero lo cual no significa que las personas que no decidan tomar el plan de comidas estén restringidas, porque aquí el campus cuenta también con supermercados eh, en donde ustedes pueden ir fácilmente a mercar eh, y otros restaurantes en donde si ustedes quieren simplemente hoy pues no cocinar y, y quieren disfrutar de otro tipo de comida, eh, aquí pues hay todo tipo de restaurantes eh, eh, cerca de la universidad. Uh, these are just a couple of the photos, I believe. Do you live in, in Burke, uh, yeah. Audrey? Okay. Yeah. So these are actually photos of our residence halls that typically our international students will, will live at. And Burke Hall actually also has um, a cafeteria, which is very convenient, especially when you're starting off your day or finishing your day with lunch, uh, breakfast, or, or dinner. Sí, estas son básicamente fotos de, de los dos, pues de los dormitorios que hay acá, pues acá hay muchísimos dormitorios, pero estos son como los, los, los principales, yo viví los, los dos primeros meses acá en Bork, eh, y básicamente uno tiene ahí como todo lo que necesita para vivir, tiene lavandería, tiene también abajo como un pequeño, un pequeño supermercado donde uno puede comprar como comida o cosas de aseo que necesite, eh, tiene también como un hall en donde uno puede jugar, puede ver televisión, puede descansar, puede reunirse ahí con los amigos, eh, pues tiene obviamente la habitación, baño, cocina, todo lo que usted necesita para vivir y obviamente pues está ubicado como en... en, en eh, en, todo el, en toda la mitad del campus, así que digamos que ir a clases o ir al supermercado donde ustedes quieran ir, de verdad que pues eh, que es muy fácil. Uh, again, these are also uh, different facilities that students are able to either watch a spectator sport or participate, like the recreational center. There's an indoor track, there's machines you can run, uh, there's badminton, there's basketball. There is racquetball, there is ping pong or table tennis. Uh, there's also group exercises where you can go and uh, participate in group exercises, whether it's boxing or uh, aerobics, some type of aerobics or um, kickboxing. There's also um, in doing indoor and outdoor pool that students can utilize. And all of this is included with your uh, tuition. Bueno, estos son eh, como los, las, las otras instalaciones que tenemos en la universidad de las que les conté y, y que pues también ha, ha hecho parte como de mi experiencia acá en la Universidad de Alabama. Eh, para los fanáticos del básquetbol pueden ir al coliseo a, a ver los partidos de básquetbol o pueden ir a, a ver los partidos de tenis o el, el centro recreacional de la universidad es impresionante, es bárbaro, digamos, yo disfruto mi tiempo allá, voy por lo menos tres veces a la semana y allá ustedes pues pueden ir a correr, pueden ir a, en, en las máquinas, pueden ir a hacer pesas, hay un muro de escalar, hay también cancha de básquetbol eh, indoor, hay también eh, la opción de clases, entonces hay clases de kickboxing, de eh, spinning, de todo lo que hay. también el centro de recreación tiene una piscina, entonces pueden ir a nadar o también si deciden ir a nadar a la piscina olímpica que queda pues en el centro acuático también tienen derecho de, de, de ir allá y esto hace parte como de solamente por el hecho de ser estudiantes, aquí una, un, un tema interesante y es que no solamente somos estudiantes del Instituto de Inglés, sino que somos parte de la Universidad de Alabama. Si ¿sí? una vez ustedes se matriculen acá, ustedes oficialmente son estudiantes de la Universidad de Alabama, lo que les da el derecho de poder acceder a todas las instalaciones y a todas las, a todas las actividades que hay como estudiantes. O sea, a, 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 no hay nada que nos haga diferentes a, a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de máster. Somos parte de la universidad y como parte de la universidad podemos disfrutar de esas actividades, lo cual parece maravilloso. Y esto es gratis. ¿Sí? ir al gimnasio simplemente por tener su carnet de estudiante en la universidad, usted puede ir cuantas veces quiera, ir a escalar, puede ir eh, allá por ejemplo también, acá alquilan bicicletas, eh, si ustedes no cuentan con la indumentaria necesaria para escalar, aquí hay la, la indumentaria necesaria, o sea acá hay como todos los recursos para también poder aprovechar de estos espacios recreacionales. 
And one of the things I forgot to mention, all of the spectator sports, we compete at the highest level of uh, collegiate sports. Uh, students are either you would pay minimally or it's free. Uh, for example, just if you can look at the background photo, we actually have one of the largest football stadiums in the world, the eighth largest stadium in the world. And students uh, that participate in the English Language Institute also have the chance to watch a football game and be among one over 100,000 people uh, on any given uh, Sunday during the fall. Acá también se, pues digamos que la universidad no solamente los, las, las instalaciones sirven para que los deportistas de la universidad entrenen, sino que también se llevan a cabo importantes eventos deportivos. ¿sí? Entonces aquí digamos que en el estadio vienen importantes equipos de Estados Unidos a jugar y pues hagan de cuenta que eso es como un partido del mundial que se juega en Colombia y mejor dicho aquí las boletas suben y todo el mundo quiere hacer parte de ese partido pero lo bueno es que como estudiantes de la universidad y como estudiantes también de Lideray podemos tener acceso a, a esos partidos a un costo eh, bastante económico solamente porque somos estudiantes and finally uh, I just want to say thank you very much uh, it's been a pleasure to speak with you and I really really want to thank Audrey for her translation as well as her her candid uh, experiences while on campus and uh, we definitely want you to con strongly consider uh, the University of Alabama and we know that you'll be very happy uh, we are on social media we're on Instagram Twitter Facebook you could also reach me or the office via whatsapp or WeChat, um, if you have that. And um, we're also, and if you want to consider attending undergraduate uh, bachelor's, master's, or PhD studies, uh, please, uh, those are the links below, please consider that and go to those links for more information. Uh, and if you still want to talk with me, um, you can definitely contact and, and don't be shy, you know, you could write in Spanish and I will answer it, but I will have to answer it in English because my uh, written Spanish takes forever. Uh, and this is also some of the contact information that might be useful to you. Uh, there's uh, Miss Laura Abair. there's my contact information, but I think this is the, the key information here. And finally, um, do you have anything else to add before we watch the final video that I'd like to show everyone? No, yo simplemente les, les, eh, los invito a que consideren esta universidad como una, una oportunidad, una gran oportunidad para poder eh, mejorar su inglés, yo del tiempo que llevo acá, de verdad que puedo decir que, que fue la mejor o ha sido una de las mejores decisiones que, que he tomado en mi carrera profesional y académica, eh, así que nada, toda la información está en la página y también digamos que siéntanse libres de, de poder eh, escribirles o enviarles un correo a cualquiera de las personas que hacen parte del staff administrativo acá, todos son súper queridos y todos siempre están como eh, abiertos a, a ayudar o a solucionar sus dudas en cualquier momento eh, y simplemente si ustedes no están, eh, simplemente si ustedes quieren saber alguna información sin, sin querer comprometerse porque uno a veces no pregunta por no, estar, por no comprometerse, eh, también pueden hacerlo, aquí digamos que ellos están abiertos eh, 24-7 para atender a sus dudas y, y nada, digamos que eh, me siento muy contenta de, de, de poder promover a la Universidad de Alabama y, y para mí es un orgullo eh, llevarle esta oportunidad a Colombia porque pues eh, de verdad que es una gran oportunidad. Thank you so much, Audrey. And then Laura, if you could uh, show that final video. We all aspire to harness our power and change the world. Only a few of us ever do. The University of Alabama, where legends are made. Okay, Audrey, thank you so much for your presentation. Um, 
there is a question about the um, the courses um, the type of of, of <laughs> courses you offer um, there is a person who asks if there is, is if it's possible to take a course only for TOEFL preparation yeah so periodically during the course of the year we will offer uh, whether it's some type of workshop for IELTS or TOEFL it, dep it dep really depends on when uh, but typically we'll have at least one session I don't know if they've offered it recently but they have okay Sí, básicamente sí se puede, pero entonces digamos que no se puede, es decir, no se, digamos que si esta persona está considerando hacer la preparación de su TOEFL o de su IELTS, no es solamente que venga acá a estudiar específicamente TOEFL o IELTS, tendría que estar matriculado en el programa de inglés y adicional en cada sesión lo que tenemos acá son digamos que electivas adicionales a nuestro curso de inglés. Sí, entonces, por ejemplo, yo la, la, la sesión pasada tomé la electiva de TOEFL, lo cual quiere decir que yo recibía adicional a mis clases del programa de inglés, yo recibía unas horas adicionales para la preparación de mi TOEFL, ¿sí? Pero es importante aclarar que las personas que estén considerando también estudiar al mismo tiempo y prepararse para el TOEFL tienen que estar también estudiando en el programa de inglés para poder hacer parte de estas electivas adicionales. Ok, muchas gracias. Um, ¿Sabes si hay alguna posibilidad de becas, pues aparte del descuento que ofrece Col Futuro? Sí, acá hay una beca cada sesión, eh, por lo menos una beca es otorgada, yo me gané la beca la sesión pasada eh, y esta sesión, eh, pues parte del dinero que, que había pagado se, se me fue devuelto y pues digamos que fue muy chévere. ¿En qué consiste? Y es básicamente que aquí las becas no se obtienen antes de venir, sino cuando estés acá, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que tienes que dar el máximo, eh, ser muy buen estudiante, sacar muy buenas notas para poder eh, ganarse la beca, pero sí se puede. Se puede con buenas notas, se puede haciendo parte de todas las actividades que se organizan acá y pues hay que pues, escribir un ensayo que pues la verdad es un ensayo que expresa como por qué te mereces la beca o por qué mereces ganártela. Eh, pero no, digamos que sí, si hay posibilidades de, de ganarse la beca, si ustedes están considerando pues estar acá más de una sesión, es algo que pues pueden pueden apuntar, yo lo logré y, y digamos que eso me permitió, porque yo vine acá solamente como por dos sesiones, pero al ganarme la beca eh, me permitió o me permitirá quedarme aquí en la sesión del verano. Ok, perfecto. Pues mira, hay otras preguntas con respecto a la visa que voy a responder yo y, y sobre el proceso de Colfuturo, entonces eh, pues les recuerdo que para ir a estudiar un curso de inglés no pueden hacerlo solamente con su visa de turista, por más que ya tengan su visa de turista, deben solicitar la visa de estudiante. Entonces el proceso pues es más o menos el mismo, deben hacer una solicitud en línea, ir a la embajada a la entrevista con el cónsul y, y pues tomarse sus huellas y, y fotos, los datos biométricos. Eh, para aplicar a esta o a cualquiera de las universidades con las que tenemos convenio en este momento en Col Futuro, les recuerdo que deben hacer su aplicación a una de nuestras convocatorias. Tenemos cuatro en el año, en enero, abril, julio y septiembre. Eh, y pues ya ustedes escogerán la fecha que más se acomode a las fechas de viaje que tengan planeadas. Entonces en este momento está abierta desde hoy hasta el 15 de abril la convocatoria. Lo que deben hacer es diligenciar el formulario de inscripción que está habilitado en la página web de Colfuturo, hacer un pago inicial de 100 mil pesos y enviarnos por correo electrónico su hoja de vía y fotocopia de su cédula. Eh, si tienen alguna duda les acabo de dejar mi correo en el chat también. Eh, y bueno, Jeffrey and Audrey, thank you so much for your time and for your complete presentation. Awesome. We're very happy to to see you, meet you, uh, as, as any of you future students uh, out there, please, uh, please visit Colfuturo for any additional information and you can definitely contact me as well. Thank you so much. Gracias a todos y de verdad que les deseo lo mejor en este nuevo proyecto que, que están emprendiendo varios de ustedes y es la enseñanza de otro idioma. Chao. Chao. Muchas gracias, Audrey, por compartir tu experiencia. Vale. Buena tarde para todos. Chao. Chao, chao.